প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ অষ্টম শ্রেণীর অর্থাৎ জেএসির গণিত বিষয়ের চার দশমিক দুই এবং চার দশমিক তিন এর আজকে মান নির্ণয় এবং উৎপাদকে বিশ্লেষণ এই টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই পাঠ শেষে তোমরা বর্গ ও ঘনয়ের বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে মান নির্ণয় এবং উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারব এটা হলো চার দশমিক দুইয়ের টুয়েলভ নাম্বার ম্যাথটা যেটা দেয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি এ স্কোয়ার ইকলস টু সি এ স্কোয়ার প্রমাণ করতে হবে যে এ টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস বি টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার ইকলস টু সি টু দি পাওয়ার সিক্স তো আমাদের যেটা দেয়া আছে সেখান থেকে লেফট সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে আমরা শুরু করব অর্থাৎ বামপক্ষ বামপক্ষ এ টু দি পাওয়ার সিক্স বি টু দি পাওয়ার সিক্স থ্রি এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা যে এ টু দি পাওয়ার সিক্স এটাকে এইভাবে সূত্রে নেওয়ার জন্য আমরা এভাবে ভেঙে দিতে পারি এ স্কোয়ার হোল কিউব প্লাস বি এ স্কোয়ার হোল কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার দেখো আমরা যদি এইটাকে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্রে নেই অর্থাৎ আমাদের এই প্রথম রাশির ঘন প্লাস দ্বিতীয় রাশির ঘন তাইলে আমরা জানি রাশি দুইটার যোগ ফলের ঘন এরপরে সূত্রের মাইনাস থ্রি তারপরে প্রথম রাশি ইন্টু দ্বিতীয় রাশি প্লাস রাশি দুটির যোগ ফল এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার এটা হলো শুধু আমরা এই প্রথম দুইটা পথকে সূত্রে নিয়ে এই পর্যন্ত পেলাম এরপরে থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা কিন্তু রয়ে গেছে তাহলে এটা আমাদের এখানে থেকে যাবে থ্রি এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার আমরা কি করেছি সেটা একটু দেখো এখানে যে আমরা এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউবের যে সূত্র এক্স প্লাস ওয়াই হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এই সূত্র অনুযায়ী আমরা এটাকে ভেঙেছি তো এই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা ভাঙি তাহলে এটাকে এখানে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটার পরিবর্তে যে তোমার যে মানটা দেয়া আছে সি স্কোয়ার সেটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি সি স্কোয়ার এখানে হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আর এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা যেহেতু মান বসিয়েছি তাহলে এখানে লিখে দিই কথাটা মান বসিয়ে যেটা দেয়া ছিল সেখান থেকে আমরা এটা মান বসালাম দেখো এখানে থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আর এখানেও আছে কি থ্রি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে একটা মাইনাস আর একটা প্লাস তাহলে এই দুইটা টার্ম আমাদের চলে যায় এভাবে আমি কেটে দেখাইলাম তোমাদের কেটে দেখানোর দরকার নেই তোমরা সরাসরি লিখে দিবা তাহলে এখানে কি থাকে সি টু দি পর সিক্স দেখো রাইট হ্যান্ড সাইড চলে আসছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সমান ডান পক্ষ অর্থাৎ এইটা লিখে পুরোটা তুলে লিখে দিবা প্রমাণিত তো আশা করি তোমরা এটা বুঝছো তো এরকম আমাদের এই টাইপের অন্য রকমও আসতে পারে সেগুলো তোমাদের এইটা যদি ভালোভাবে বুঝে প্র্যাকটিস করো তাহলে ওগুলোও পারবে ফোর্টিন নম্বরে মাইনাসের সূত্র ইউজ হবে তাহলে এটা আমরা দেখি এ ইকলস টু ফাইভ এটা হলো দেয়া আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব এর মান নির্ণয় করব তাহলে মান নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এটা যদি আমরা এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব এটা হলো প্রদত্ত রাশি আমাদের তাহলে এভাবে লিখে নাও প্রদত্ত রাশি তাহলে এটাকে যদি ভাঙি তাহলে এ ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি থ্রি এ বি এ বি হলো তাহলে এখানে আমাদের বি পজিশনে আছে ওয়ান বাই এ তাহলে ওয়ান বাই এ ইন্টু এ মাইনাস ওয়ান বাই এ তাহলে আমরা এই অনুযায়ী এটাকে সাজিয়ে লিখলাম যে মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন তুমি এখানে মান বসাও এটা হলো ফাইভ কিউব মাইনাস এটা চলে যায় তাহলে থ্রি আর এখানে ইন্টু ফাইভ তাহলে ফাইভ কিউব হলো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে হলো ফিফটিন তাহলে ওভারঅল আমাদের যে মানটা আসবে 
ওয়ান তাহলে ওয়ান জিরো অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড টেন তাহলে এটাই নিয়ে নেওয়া মান তো আমাদের এখানে যে থ্রি থেকে শুরু করে ফোরটিন পর্যন্ত যে ম্যাথগুলো আছে মান নির্ণয় এগুলো আশা করি পারবে তোমরা এরপরে আমরা ফিফটিন নাম্বার থেকে দেখব যে সূত্রের সাইজ যে গুণফল নির্ণয় টু এ মাইনাস ওয়ান ফোর এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস ওয়ান এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান তো আমরা এটাকে যদি সলভ করি এখানে কি হবে টু এ মাইনাস ওয়ান এইভাবে রেখে দিলাম এইটাকে আমরা সূত্রের সাহায্যে মিলাতে পারি তাহলে কি হয় এটা দেখো যে এটা হলো টু এ হোল স্কোয়ার লেখা যায় প্লাস টু ইন্টু এখানে হলো আমাদের টু এ আছে তাইলে আমাদের টু এ ইন্টু ওয়ান লিখলাম প্লাস ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে রাশিটা এখানে আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখলাম সূত্রের সাথে মিলাবার জন্য এটা হলো টু এ স্কোয়ার মানে অর্থাৎ এ স্কোয়ার এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এখানে আছে এ মাইনাস বি তাহলে এই অংশটাকে মিলে আমি এই যে অংশটার নিচে মার্কিং করলাম এই অংশটাকে মিলিয়ে সূত্রে নিতে পারবো আর এইটা এখানে থেকে যাবে এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান দেখো এটা আমরা সূত্রের সাহায্যে এটাকে সংকুচিত করা যায় অর্থাৎ এখানে সূত্র সাহায্যে সংকুচিত করলে কি হয় আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হলো এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এইটার সংকুচিত যে রূপটা সেটা হলো এ মাইনাস এ কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে এই আকারে আমরা এটাকে লিখতে পারি তো এখানে এ কি টু এ হইল এ আর বি হইল ওয়ান তাইলে আমরা লিখতে পারি টু এ কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব এইটা হলো এই অংশটাকে সংকুচিত করে আমরা এই অংশটা লিখলাম এ টু এ কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব এরপরে দেখো আমরা এটাকে কি লিখতে পারি এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্ট ব্যাকের দিলেই চলবে তো এইটাকে যদি আমরা গুণ করে দেই তাইলে কি আসে এটা এইট এ কিউব মাইনাস ওয়ান আর এটা হলো এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান দেখো এখন আমরা যদি এটাকে আবার বর্গের সূত্রে নেই অর্থাৎ একটু সাজিয়ে লেখে দেখাই তোমাদের এইট এ কিউব প্লাস ওয়ান এটা হলো এ প্লাস বি এইট এ কিউব মাইনাস ওয়ান এটা হলো এ মাইনাস বি তাহলে এটাকে লেখা যায় এইট এ কিউব হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এটা কিন্তু ঘনের সূত্রে না এটা আমরা বর্গের সূত্রে নিলাম এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে কী হবে সিক্সটি ফোর এ টু দি পর সিক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাই হলো আমাদের নির্ণয় গুণফল তো আশা করি তোমরা এটা বুঝছো এই নিয়মে তোমরা এই ফিফটিন নাম্বারের যে ম্যাথগুলো আছে সব ম্যাথগুলোই ম্যাক্সিমামই এই নিয়মে করতে পারবে আশা করি আমরা এখন যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিভিন্ন টাইপের রাশি থাকবে সেখান থেকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ আমরা এই উৎপাদকে বিশ্লেষণে চলে যাব এই ফোর পয়েন্ট থ্রি এর তো দেখো এখানে শুরুতেই আমি তোমাদের সেভেন্টিন নাম্বার ম্যাথটা দেখাবো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস টু বি মাইনাস ওয়ান তো আমরা এই ম্যাথটাকে যদি সলভ করতে চাই দেখো আমাদের এটা যে সলভ করার যে উৎপাদক বিশ্লেষণের যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে তার ভিতরে আমাদের এটা সূত্রের সাহায্যে আমাদের এইটাকে সলভ করতে হবে তো সূত্রের সাথে মিলাতে হবে কীভাবে মিলানো যায় দেখো যে এখানে আমি এ কিউব লিখলাম মাইনাস টু এ বি এখন আমাদের সূত্র অনুযায়ী একটা অংশ আছে এ কিউব সরি এ স্কোয়ার আছে তারপর হলো মাইনাস টু এ বি তাহলে আমাদের নাই কি বি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা প্লাস বি স্কোয়ার দিলাম এখন প্লাস বি স্কোয়ার উপরে তো এই টার্মটা নাই এই জন্য আমরা আবার এটাকে মাইনাস বি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তাহলে ব্যালেন্স হয়ে গেল এটা বি স্কোয়ারটা চলে গেল আর এখানে কি আছে প্লাস টু বি মাইনাস ওয়ান তো এখানে দেখো আমরা এই লাইনটাকে সাজিয়ে এইভাবে লিখছি সেখানে অতিরিক্ত বি স্কোয়ার নিয়ে আসছিলাম আবার সেই বি স্কোয়ারকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি তো আশা করি এখানে সমস্যা নেই তো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই অংশটাকে আমরা ব্র্যাকেট বন্দি করলাম আর এই পাশের যে অংশটা সে বি স্কোয়ার তাহলে যদি আমরা এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে নিতে চাই তাহলে ভিতরের চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে যেখানে প্লাস আছে সেখানে কি হবে মাইনাস টু বি আর এখানে হবে প্লাস ওয়ান তো এখন আমরা এটাকেও সূত্রের সাহায্যে মিলানো যাবে 
ए स्कोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर एट तो हूब सूत्र चले ग और ये जो यह लिखते चाहिए ए स्कोर माइनस टू बी इंटू वन प्लस वन स्कोर तेल ओई अंश सूत्र चले जाए कि है तेल ए माइनस बी होल स्कोर माइनस बी माइनस वन होल स्कोर तो ये हमारे कि एन देखो जो ये इटार सूत्र प्रयोग कर लिखल संकुचित एखे एट संकुचित कर लिखल एन ये जो आ स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्रे नहीं अर्थात जो सूत्र तो हलो एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सूत्र आकार जो नहीं तब ये ए माइनस बी प्लस बी माइनस वन तेल ये हलो ए प्लस बी और हलो ए माइनस बी माइनस बी माइनस वन यो हमारे कि ए प्लस बी और हलो ए माइनस बी एन ब्रैकेट तुले दी हो ग ब्रैकेट तुले दी कि आसबो ये ए माइनस बी प्लस बी माइनस वन और ये ए माइनस बी माइनस बी प्लस वन तेल एखे बी केटे दीते एखे कि है तेल ओवरऑल था ए माइनस वन और ये हलो ए माइनस टू बी प्लस वन ए माइनस टू बी प्लस वन तटाई हलो उत्पादक विश्लेषित अर्थात उत्पादक विश्लेषण हमें यशिटा के आो छोटो छोटो कतगुल बीजगणित राशि गुणफल हिसाब से देखे तो यह बीजगणित राशि उत्पादक विश्लेषण करते तो एरपे हमारे मैथ देखी उत्पादक विश्लेषण जो हलो थार्टी टू नम्बर मैथा देखो एक हलो एक्स स्कोर प्लस थ्री ए फोर बी एक्स टू ए स्कोर फाइव ए वि प्लस थ्री बी स्कोर तो हमें ये देखो डान पास एक बड़ो टर्म देव आई टर्मटा के आगे भेगे नीते तेल से क्षेत्र में क्या भाव में जाए एक्स स्कोर प्लस थ्री ए प्लस फोर बी इंटू एक्स और ये ये जी उत्पाद उत्पादक विश्लेषण करी अंशटाई आर आलदा उत्पादक विश्लेषण करते हैं से क्षेत्र में कि हलो जुटा के गुण कर टू ए स्कोर और थ्री बी स्कोर तेल एखे देखो टू ए स्कोर इंटू थ्री बी स्कोर गुण कर ले सिक्स ए स्कोर बी स्कोर एन सिक्स ए स्कोर बी स्कोर के एम भाव भांगते हैं जान हमें फाइव ए वि है तेल ये जो ये लिखी टू ए वि प्लस थ्री ए वि तेल क्यों हमें कि आसे फाइव ए वि आर ये दुईटा जो गुण कर दे तेल सिक्स ए स्कोर बी स्कोर है अर्थात मध्यपद जेटा भेगे लिखते हैं से अर्थात मेडल टर्म ब्रेक आप नियम अनुजाई तेल एखे हमें कि लिखते परि टू ए स्कोर प्लस थ्री ए वि प्लस टू ए वि प्लस थ्री बी स्कोर एखान एक्स स्कोर प्लस थ्री ए फोर बी एक्स और यटार मध्य देखो कि कमन ने कमन ने कमन ले टू ए प्लस थ्री बी ये जी कमन नहीं कमन नीते दुईटा पदर भरे बी कमन ने तेने थे टू ए प्लस थ्री बी अर्थात हमारे कमन नवारे दुईटा जगह एक ही रकम हो ग तो एन टू ए प्लस थ्री बी आर कमन ना जाए शुद्ध मास सर्वशेष जो टर्म से क्योंकि आसि ओ दिखेगुल आई भाव जाए तो यहां के लिखते परि देखो एक्स स्कोर प्लस थ्री ए प्लस फोर बी इंटू एक्स प्लस तेल यार मध्य हमारा कमन लेते टू ए प्लस थ्री बी कमन इले थक ए प्लस बी एन देखो ये राशिटा चले आसे यही राशिटा के भेगे लिखब एखे आर ये भेगे मजखान टर्म बनाते हैं तो हमें ये विभिन्न प्रक्रिया करते जो ये लिखी जे टू ए प्लस थ्री बी इक्ल्स टू तुम धरे नाओ एक्स एवं ए प्लस बी इक्ल्स टू धरे नाओ वाई तेले पुरो राशिटा के जो सजा ओ अनुजी तेल क्या आसें अच्छा एक्स वाई धरा जाए ना हमें देखो ये मैथर भरे एक्स वाई आसे तेल क्य धरब पी कि्यू धरे नहीं एम एन धरे नीते अर्थात एखे जगू थक सेगुलर भर धरते पर बहरे किसान धरे नेब तेल एखे ये जो एम धरे नहीं 
আর এটাকে যদি এন ধরে নেই তাহলে সেই অনুযায়ী কি হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে আমরা লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি এম এটাকে লিখতে পারি এন এখন আমাদের দেখতে হবে যে এখানে থ্রি এ এবং ফোর বি কীভাবে এখান থেকে নিয়ে আসা যায় আমরা যদি এটাকে যোগ করে দেই দেখো যেটাকে যোগ করে দিলাম তাহলে এখানে কি হলো থ্রি এ প্লাস ফোর বি ইকোয়াস টু এম প্লাস এন এটা হলো যোগ করে আর এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটা তাহলে ধরে তো এটা আমরা যোগ করে কি পেয়েছি এটার পরিবর্তে লেখা যায় এম প্লাস এন ইন্টু এক্স তাহলে আমাদের এই রাশিটা কি ওই এই দুইটা ট্রামকে এম এবং এন ধরার মাধ্যমে এইভাবে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি তো এখন আমরা এখানে যোগ করলাম কেন বিয়োগ করতে পারতাম গুণ করতে পারতাম ভাগ করতে পারতাম এই ধরনের ম্যাথ যদি আসে সেক্ষেত্রে আমরা যোগ গুণ ভাগ বা বিয়োগ যে কোনো একটা করব কিন্তু সেটা আমাদের দেখতে হবে যেন মাঝখানের ট্রামটা বানাবার জন্য আমাদের যোগ করতে হইলে যোগ করব বিয়োগ করতে হইলে বিয়োগ করব গুণ করতে হইলে গুণ করব তো আমরা দেখলাম যে এখানে এম এন ধরার পরে এখানে যদি আমরা যোগ করে দেই তাইলে এই মাঝখানের যে ট্রাম থ্রি এ প্লাস ফোর বি এটা চলে আসে তো এই জন্য আমরা এই যোগ করে দিয়েছি যদি বিয়োগ করে এইটা আসতো তাহলে বিয়োগ করে দিতাম কিংবা গুণ করে আসলে সেক্ষেত্রে গুণ করে দিতাম তো এই অনুযায়ী আমরা করলাম তো এখন দেখো এখানে কী আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস এম এক্স প্লাস এন এক্স প্লাস এম এন তো আমরা যদি এখানে এক্স কমন নেই তাহলে কী আসে এক্স প্লাস এম আর এখানে যদি এন কমন নেই তাইলে আসে এক্স প্লাস এম তো আমরা ফাইনালি পেয়েছি এক্স প্লাস এম এই দুটোর ভিতরে কমন নেওয়ার পরে আর এখানে এক্স প্লাস এন এখন দেখো এইটা অনেকে ভুলে এই পর্যন্ত রেখে অ্যান্সার লিখে দেবা কিন্তু আমাদের এম এন এইটা কিন্তু আমাদের মূল যে ম্যাথ সেখানে কোথাও ছিল না এই জন্য এম এবং এন রাখা যাবে না এম এবং এন যে আমরা মান ধরেছিলাম সেই মানটা আবার বসিয়ে দিতে হবে তো এখানে যদি আমরা এটাকে বসিয়ে দেই তাহলে কী হবে এক্স আর এম এর পরিবর্তে বসিয়ে দাও টু এ প্লাস আর এখানে হলো এক্স তাহলে এন এর পরিবর্তে বসিয়ে দাও এ প্লাস তাহলে এখানে আবার কি করেছি আমরা মান বসিয়ে তো ওভারঅল আমাদের এইটাই হলো নির্ণয় উৎপাদক অর্থাৎ এই যে রাশিটা সেই রাশিটার উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ তো আমরা এখানে আজকে এই উৎপাদকে বিশ্লেষণ দেখলাম এবং ঘনয়ের সূত্র প্রয়োগ করে মান নির্ণয় করতে শিখলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই যে ফোর পয়েন্ট থ্রি এর যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন নিয়মের যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ আছে সেগুলো এই যে আমার ক্লাস দেখে বইয়ের হেল্প নিয়ে এগুলো তোমরা করে ফেলতে পারো ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু এর যে ম্যাথগুলো বাকি ম্যাথগুলো ছিল সেগুলোও করবে তো তোমাদের জন্য আমি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা যা শিখলাম সেটা হলো ঘনয়ের সূত্র প্রয়োগ করে মান নির্ণয় গুণ ঘনয়ের সূত্র প্রয়োগ করে গুণ ফল নির্ণয় এবং উৎপাদকে বিশ্লেষণ যেখানে বর্গ এবং ঘনয়ের সূত্র প্রয়োগ করতে হয় তো এই আলোকে তোমরা এই ফোর ফোর পয়েন্ট টু এর ফিফটিন নাম্বার ম্যাথগুলো করবে ফোর পয়েন্ট থ্রি এর থার্টিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন থার্টি থার্টি টু এবং ফোর্টি টু এই ম্যাথগুলো করবে আর এই ম্যাথগুলো করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম মনে করো আমার ক্লাসগুলো যদি আবার রিভিউ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে তোমরা রিভিউ করে দেখে নিতে পারো এই জন্য তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল নামে যে ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সমস্যাগুলো জানাতে পারো আর এছাড়া আমার ঘরে আমার স্কুল এই নামে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো আর তোমাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে সেগুলো আমাদের ইমেল করে জানাতে পারো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকবে বাসায় বসে পড়াশোনা করবে আর সকলের কথা মানে বড়দের কথা মতো চলবে তো সবাইকে আবারও অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ